Wij als VO3 leveren een bijdrage in het terugdringen van de stikstofemissie. Hoe doen we dat? We hebben hier urine, hier hebben we mest. Op het moment dat dit samenkomt, ontstaat er ammoniakemissie. Door de urine direct achter de koe op te vangen, reduceren we ammoniakemissies. En dat doen we met het koudtoilet. We staan hier op de locatie in IJsselo. Hier uh, melken we 65 koeien. De meerwaarde van de koudtoilet zijn twee dingen. Reduceert ammoniak. Je hebt een extra meststroom. En doordat minder ammoniak wordt geproduceerd, hou je meer nutriënten over. We zijn in Zelm. Er staan twee doorloopstations van Hanskamp. Daarachterop is het koudtoilet gemonteerd. In de zomer, in het voorjaar, na het maaien van het grasland, zetten we de urine in in plaats van kunstmest. De koe die bezoekt het doorloopstation. De koe die wordt herkend in het station. Mag eerst rustig haar portie brokjes opreten. Dan begint het toiletpotje wat achter de koe staat op en neer te bewegen. Daarmee wordt de zenuw gestimuleerd die de koe boven haar uil heeft en dit wekt een plasreflex op. Het wordt afgezogen en opgeslagen in een luchtdichte silo om verdere emissies in de opslag te voorkomen. Het stalklimaat is erop vooruit gegaan, de, de stal is droger, de koeien hebben drogere klauwen. Ja, we, we, we melken het met een melkrobot en uh, het gaat dus 24 uur door het melken. We zien eigenlijk weinig hinder van dat de koudtoilet een uh, concurrent is van de melkrobot qua bezoeken. Het zijn die vriendelijke stations, ze zijn heel open en toegankelijk. Je ziet ook dat fazen die voor de eerste keer de station bezoeken er heel ongedwongen inlopen omdat ze contact hebben met, met de andere dieren. Als veehouder zijn dan kun je met je smartphone het complete systeem in de stal de plekken bedienen en controleren wat er aan de hand is. Het is een onderhoudsvriendelijk systeem, we hebben weinig storingen. Het bespaart gewoon tijd.